వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సింగపూర్లో మీ తెలుగు అమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఇవాళ ఈ బ్లాగ్లో వచ్చేసి స్వీట్ షాప్లో తినే అంత టేస్టీగా ఇంట్లోని సమోసా అంటే ఆలు మసాలా సమోసా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీకు ఇవాళ ఈ బ్లాగ్లో ముందుగా టూ కప్స్ మాద తీసుకున్నాను అంటే టెన్ సమోసాస్ వచ్చేలాగా అనమాట అండ్ ఇందులోకి నేను ఆల్రెడీ వేడి చేసి పెట్టుకున్న గీని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ అలా మిక్స్ చేసిన పిండిని మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలన్నమాట పక్కకి ఆ తర్వాత మనం ఆ పిండిని అంతా కూడా మనం చపాతీ పిండిని మిక్స్ చేసినట్టు ఇలా చేసి పెట్టేసుకోవాలన్నమాట పక్కకి ఇప్పుడు మనము సమోసా స్టఫింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాము ముందుగా ఇలా పొటాటోస్ని బాయిల్ చేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కర్రీ చేయడానికి ముందుగా మనం ఆనియన్స్ అండ్ అలాగే టమాటోస్ చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చాపర్లో వేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఉడకబెట్టిన ఆలు కూడా మనం తీసి కొంచెం స్మాష్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాను అందులో నార్మల్గా పోపు గింజలు జీలకర్ర ఆవాలు వేశాను ఆ తర్వాత ఇందులోకి నేను ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా వేసేస్తున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్కి లాగా కట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆనియన్స్ అన్నింటిని కూడా నేను ఆయిల్లో వేసేసాను సో ఇలా ఆనియన్స్ అంతా కూడా మనకి కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ లాగా వచ్చే వరకు ఆయిల్లో కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఇందులోకి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేస్తాను అనమాట టేస్ట్ కోసము ఇది కూడా వేసాక ఇందులో వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేశాను అండ్ ఆ తర్వాత హల్దీ పౌడర్ వేసాను ఆ తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటోస్ని కూడా నేను ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను యాడ్ చేశాక ఆ తర్వాత ఫైనల్గా ఆలు వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట యాక్చువల్లీ ఆలు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టాం కదా సో మనకి కర్రీ అనేది తొందరగానే ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను బటానీస్ని ఫ్రెష్ బటానీస్ని నేను ఇందులో యాడ్ చేసేసుకున్నాను అవి కూడా ఉడకబెట్టినవే అనమాట ఆ తర్వాత నేను గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే టేస్ట్ కోసం ఆ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మంచిగా అలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు స్పైసీ కొంచెం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటే కొంచెం ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఫైనల్గా అయితే కర్రీ అయిపోయింది సో చూసారు కదా సమోసా స్టఫింగ్ ఇంట్లోనే ఎంత ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో సో ఇదే అనమాట ప్రాసెస్ నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్ సో ఇంకా మీకు ఇది అనేది టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది మీకు ఇలా కర్రీ అంతా అయిపోయాక ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు అలా పక్కకు పెట్టేసేయండి కొంచెం చల్లగా అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా మీరు సమోసా మౌల్ చేసుకొని అందులో ఇంకా మీరు యాడ్ చేసుకోవడమే అనమాట సో మనం ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇలా చపాతి పిండిలాగా చేసి పెట్టుకోవాలి బట్ ఏంటంటే కొంచెం గట్టిగా అయ్యేలాగా చూసుకోండి మెత్తగా అవుతే కనుక మనకి సమోసాస్ అనేవి క్రిస్పీగా రాదనమాట ఇది ఒక ఒక చిట్కా అండ్ ఇంకొక చిట్కా వచ్చేసి మీరు పిండిని అంత మిక్స్ చేసేటప్పుడు వేడి నెయ్యిని అందులో వేస్తే మనకి ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది మంచిగా వస్తుంది అండ్ సమోసాస్ కూడా టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో ఈ రెండు చిట్కాలు కనుక ఫాలో అవుతే కనుక మీకు సమోసాస్ అనేవి సేమ్ స్వీట్ షాప్లో ఎలా తింటామో అలానే అనమాట సో ఇంకా మనం ఇప్పుడు చపాతీ లాగానే చేసుకోవాలి దీన్ని నార్మల్గా చాలామందికి షేప్స్ రాక మనకి సమోసా మౌల్స్ అని బయట దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ తెచ్చుకొని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఏంటంటే మీకు వన్స్ ఇలా షేప్ ఎలా చేయాలో తెలిసిందనుకోండి మీరు మీరు కూడా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే బయట తినేలాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రిపేర్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా నీ సేమ్ చపాతీ మనం ఇలా చేసుకుంటాం అలానే చేస్తున్నాను బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఇలా పొడుగా చేసుకుంటున్నాను రౌండ్గా చేయకుండా మనకి ఓవల్ షేప్లో చేసుకోవాలన్నమాట
బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఈక్వల్గా చేసుకోండి ఎక్కడ కూడా లైక్ ఒక దగ్గర లావుగా ఒక దగ్గర సన్నగా అలా కాకుండా కొంచెం పిండిని అంతా కూడా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసేలాగా చూసుకోండి అండ్ మనకి ఇలా ఓవెల్ షేప్ అయితే వచ్చింది కదా ఇంకా ఇప్పుడు ఈ ఓవెల్ షేప్తో మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని అనేసి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను చూడండి మిడిల్కి కట్ చేస్తున్నాను ఇలా సో ఇలా కట్ చేసిన దాన్ని వాటర్ హెల్ప్ కానీ లేదా మిల్క్ హెల్ప్తో మనం ఇంకా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఒక పార్ట్ తీసుకున్నాను కదా దీన్ని ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్ లాగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను అండ్ వాటిని అతక పెట్టడానికి మనము వాటర్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు లేదా మీకు పాలు కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట సో ఇలా స్టిక్ చేసేస్తున్నాను ఒక సైడ్ సో ఇలా చేశాక మనకి కోన్ షేప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది చూసారు కదా సో ఇంకా ఇంకా ఇందులోకి మనం ఇంకా స్టఫింగ్ పెట్టుకోవడమే అనమాట సో స్టఫింగ్ కూడా నాకు కొంచెం చల్లగా అయిపోయింది సో స్టఫింగ్ ఎప్పుడు కూడా మీరు వేడి మీద అస్సలు పెట్టకండి కొంచెం చల్లగా అయ్యాకనే పెట్టుకునేలాగా చూసుకోండి చూసారు కదా స్టఫింగ్ అయితే పెట్టాను సో ఇంకా మనం ఇంకా దీన్ని క్లోజ్ చేసేసేయాలి సో అక్కడ కూడా నేను వాటర్ వాటర్తో వాటర్ హెల్ప్ తీసుకొని ఇంకా స్టిక్ చేసేస్తున్నాను సో చూసారు కదా షేప్ అయితే మనకి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బయట ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంది సో ఇంతే అనమాట ప్రాసెస్ ఇంకా అన్ని సమోసాస్ కూడా నేను ఇంకా అన్ని ప్రిపేర్ చేసి ముందుగా పెట్టేసుకుంటున్నాను అన్నీ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ ఇలా కోన్ షేప్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇంకా అందులో స్టఫింగ్ పెట్టేసుకొని ఇంకా క్లోజ్ చేసుకోవడమే అనమాట సో మీకు అలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అనిపిస్తే మనం దాన్ని ఇంకా కట్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఎక్కడ కావాలి వరకు అంతే లైక్ ఎక్కువ అనిపిస్తే కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకా చూసారు కదా షేప్ అయితే బాగా వచ్చింది
చూసారు కదా ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అన్నిటినీ కూడా సో ఒకటేసారి ఇంకా నేను ఇంకా వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసే చేసేస్తే మనకి ఇంకా సమోసాస్ అనేవి ఇంకా ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే అనమాట సో డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి చూసారు కదా సమోసాస్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయాయి అండ్ మనం చూస్తుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది లైక్ క్రిస్పీగా వచ్చాయని చెప్పి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన చిట్కా మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి సమోసాస్ చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా సమోసా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసేయండి అండ్ అలాగే టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్స్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోతుంది సో మళ్ళీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను సో అంటే దెన్ బాయ్